السلام علیکم ناظرین سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تحدیل سے استقبال ہے میں ہوں فرزان احمد سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز اسرائیلی فوج نے تازہ حملے میں حواس کے سینئر رنما عز الدین خصاب کو شہید کرنے کا کیا دعویٰ ویشیانہ حملوں میں پچاس بچوں سے میں چوراسی افراد شہید کر دیے گئے اسرائیل سے جنگ جتنی طویل ہوگی آزادی کے اتنے قریب پہنچیں گے اسرائیل کے وجود کا خاتمہ ہوگا خود کو ایک طویل اور شدید جنگ کے لیے تیار رکھو اس قبضے سے ہم باہر نکلیں گے اور بیت المقدس کے دروازے پر پہنچیں گے حماس کے سربراہ یہی سنوار کی وسیعت منظر عام پر سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک فلسطینی ریاست کے قیام کا مسئلہ حل نہیں ہوتا سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا دو ٹوک موقف ڈونالڈ ٹرمپ کی انتخابی ریلی کے دوران فلسطین کی آزادی کے لیے لگائے گئے نعرے امریکی ریاست مشرقن کے عرب اکثریتی آبادی والے شہر ڈیرمون میں دیکھی گئی فلسطین کے لیے تائید اور پانچ نومبر کو ہوگا امریکہ کا صدارتی الیکشن سخت سیکیورٹی انتظامات ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہیڈ لائنس آپ نے دیکھی اور پیش خبروں کی تفصیلات شروعات کریں گے بڑی بین الاقوامی خبروں سے اسرائیلی فوج کی جانب سے حماس کے سینئر لیڈر عز الدین خصاب کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیلی فوج نے کہا کہ ایک فضائی حملے میں حماس لیڈر کو ختم کر دیا گیا اطلاعات کے مطابق بیت الحیہ میں اسرائیلی فوج نے اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھا بمباری کی وجہ سے پانچ مزید فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج نے نصرت کیمپ کے اطراف ہی ٹینکوں سے گولہ باری کی جس میں چھبیس فلسطینیوں کی شہادت ہوئی اسرائیل کی تازہ بمباری میں پچاس بچوں سمیت چوراسی افراد شہید کر دیے گئے وزرے کے غزہ میں جنگ شروع ہونے سے اب تک اسرائیلی فوج کے سات سو اٹھہتر افسران اور اہلکار مارے گئے ہیں جس کی اسرائیلی حکام نے تصدیق کر دی ہے جبکہ غزہ میں اس کے تین سو چھیاسٹھ اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے اور اٹھاون اسرائیلی پولیس افسران بھی ہلاک ہوئے ہیں دوسری جانب ظالم اسرائیل نے لبنان میں بھی حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے تازہ کاروائیوں میں لبنان کے مختلف حصوں پر شدید بمباری کی گئی جس میں باون افراد شہید اور بہتر دیگر زخمی ہو گئے لبنان کی وزارت صحت نے اس کی تصدیق کر دی اور کہا کہ اسرائیل نے وحشیانہ انداز میں بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہے اب تک اسرائیلی حملوں میں انتیس سو لبنانی لخمے اجل بن چکے ہیں جب کہ پندرہ ہزار سے زیادہ زخمی کر دیے گئے فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ شہید یہیا سنوار کی آخری وسیعت سامنے آئی ہے سولہ اکتوبر یہیا سنوار بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور اب ان کی وسیعت حماس کے ذریعے منظر عام پر لائے گی جس میں انہوں نے کہا کہ جد و جہد جاری رکھو یہاں تک کہ ہم بیت المقدس کے دروازے پر پہنچ جائیں پیش ہے سوالے سے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ شہید یہیا سنوار کی آخری وسیعت سامنے آ گئی ہے سولہ اکتوبر دو ہزار چوبیس کو حماس کے سربراہ یہیا سنوار غزہ کے علاقے رفا میں اسرائیلی فوج سے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش فرما گئے تھے اور اب ان کی وسیعت منظر عام پر آئی جو حماس کے لیڈر اسامہ ہمدان نے میڈیا کو سنائی انہوں نے بتایا کہ اپنی شہادت سے دو ہفتے قبل یہیا سنوار نے خط لکھا تھا جس میں قیادت اور کارکنوں کو مخاطب کیا گیا انہوں نے لکھا کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایک جنگ ہے اور یہ جنگ بہت سے لوگوں کی توقع سے زیادہ طویل ہو سکتی ہے لیکن یہ جنگ جتنی طویل ہوگی تو ہم آزادی کے اتنے ہی قریب بھی پہنچ جائیں گے یہ ہماری زمین سے اسرائیل کے وجود کا خاتمہ ہوگا انہوں نے حکم دیا کہ اس لیے خود کو ایک طویل اور شدید جنگ کے لیے تیار رکھو اس قبضے سے ہم باہر نکلیں گے اور بیت المقدس کے دروازے پر پہنچیں گے خیال رہے کہ یہ سنوار نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ دل کا دورہ پڑنے یا حادثے کا شکار ہو کر مرنے کے بجائے وہ اسرائیلی فوج کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شہادت حاصل کرنا پسند کریں گے وہ اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ دشمن اور قابض و ظالم افواج اگر انہیں کچھ دے سکتے ہیں تو ان کا سب سے بہتر تحفہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں بیرو رپورٹ سیاست ٹی وی اسرائیلی فوج نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی یو این آر ڈبلیو اے کے دفتر پر بلڈوزر چلا دیا رپورٹ کے مطابق فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے یو این کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے کمشنر فلپ لازارینی نے کہا کہ اسرائیلی بلڈوزروں نے مغربی کنارے کے نور شمس کیام ایجنسی کے دفتروں کو نقصان پہنچایا ہے انہوں نے کہا کہ 
اسرائیلی فوج کی کاروائی سے ان کے دفتر کو شدید نقصان پہنچا اور اب یہ استعمال کے قابل بھی نہیں رہا دوسری جانب اسرائیلی فوج نے اس کی تردید کی اور اس کی تباہی کی ذمہ داری خود ادارے کے انتظامیہ پر لگا دی واضح ہے کہ گزشتہ دنوں اسرائیل نے انربا کے اسرائیل کے اندر اور محوظہ بیت المقدس میں سرگرمیوں پر پابندی کے حوالے سے ایک بل پاس کیا تھا عالمی سطح پر اسرائیل کے اس اقدام کی سختی کے ساتھ مذمت کی گئی اور اقوام متحدہ نے اس فیصلے کو فلسطینی بچوں کے قتل سے تعبیر کیا تھا امریکہ نے مشرق وسطہ میں بی ففٹی ٹو طیارے اور بحری جنگی جہاز تعینات کر دیے ہیں امریکی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق بی ففٹی ٹو طیاروں اور بحری جنگی جہاز کی تعیناتی مشرق وسطہ میں ملٹری ری ایڈجسٹمنٹ کا حصہ ہے مشرق وسطہ میں پہلے سے موجود طیارہ بردار جہاز اور تین جنگی جہاز رواں مہینے کے وسط تک واپس امریکہ چلے جائیں گے ادھر پینٹاگون نے کہا ہے کہ اسرائیل کے دفاع اور حوثیوں کے حملے سے اتحادیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے واضح کیا کہ سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں لائے جائیں گے جب تک فلسطینی ریاست کے قیام کا مسئلہ حل نہیں ہوتا سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ فلسطینوں کے حقوق کے تحفظ تک پورے خطے کی سلامتی داؤ پر رہے گی انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا حل اسرائیل کی اپنی سیکیورٹی اور اسٹریٹجک مفاد میں بہتر ہے فیصل بن فرحان نے بھی کہا کہ انہوں نے ایرانی حکام کو بھی واضح پیام دیا ہے کہ علاقائی امن کے لیے مزید تصادم سے بچنا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ایران بھی سمجھتا ہے کہ کشیدگی اس کے مفاد میں درست نہیں ہے امریکہ میں صدارتی انتخابات پانچ نومبر کو ہوں گے سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے کملا ہیرس اور ڈونالڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلہ بھی متوقع ہے تازہ سروے سے پتا چلتا ہے کہ دونوں امیدواروں میں کانٹے کی ٹکر ہو سکتی ہے الیکشن کے قطعی نتیجہ آنے میں تاخیر کا بھی امکان ہے پیش ہے سوالے سے تفصیلی رپورٹ امریکی صدارتی الیکشن میں فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے امریکہ میں صدارتی عہدے کے لیے پانچ نومبر کو الیکشن ہوگا ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلے کی توقعات ظاہر کی جا رہی ہیں کئی سروے میں دونوں کے درمیان سخت لڑائی ہے جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں دونوں کے درمیان لفظی جنگ میں بھی شدت آ گئی یو ایس اے ٹوڈے کے ایک تازہ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان مشیگن شمالی کیرولینا اور نیو ہیمشائر جیسی ریاستوں میں کانٹے کی ٹکر ہے ڈونالڈ ٹرمپ شمالی کیرولینا میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس سے تقریباً دو پوائنٹ آگے چل رہے ہیں جبکہ شمالی کیرولینا میں چوہتر فیصد ووٹر کا خیال ہے کہ ملک غلط راستے پر ہے اور مشیگن میں اس کے برعکس حالات دیکھے جا سکتے ہیں جہاں کیملا ہیرس ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ سے تقریباً چار فیصد پوائنٹ سے آگے بتائی جا رہی ہیں مشیگن میں چھیاسٹھ فیصد جواب دہندگان نے ملک کی سمت کے حوالے سے شدید مایوسی کا اظہار کیا پینسلوانیا میں کملا ہیرس کو ڈونالڈ ٹرمپ پر صرف ایک پوائنٹ کی برتری حاصل ہے جبکہ دوسری جانب نیو ہمشائر میں ان کی برتری تقریباً سات فیصد پوائنٹس کے ساتھ ہے تازہ سروے میں بات سامنے آئی کہ امریکی ڈونالڈ ٹرمپ کو معاشی مسائل اور غیر قانونی امیگریشن سے متعلق مسائل سے نمٹنے کے لیے بہتر سمجھتے ہیں واشنگٹن میں صدارتی الیکشن کے دوران ممکنہ تشدد سے نمٹنے کے لیے نیشنل گارڈز کو اسٹینڈ بائی رہنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے جبکہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار املا ہیرس کے بارے میں وسیم کا کہنا ہے کہ وہ ٹرمپ کو آسانی سے شکست دے سکتی ہیں واشنگٹن ان دو ریاستوں میں سی جہاں ہفتے کے شروع میں بیلٹ باکسز کو آگ لگائی گئی فلوریڈا یونیورسٹی کے الیکشن لیب کے مطابق قبل از وقت ووٹنگ کی سہولت واشنگٹن میں رہنے والوں کے لیے دستیاب ہیں اور یہاں بیس لاکھ سے زیادہ شہری اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں کیملا ہیرس کی مہم ٹیم اور پارٹی عہداروں نے بتایا کہ اگر ٹرمپ نے قبل از وقت الیکشن میں فتح کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی جیسا کہ انہوں نے 2020 میں کیا تھا تو اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ وہ انتخابات کے دن فتح کا اعلان کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے حالانکہ انتخابی ماہرین نے خبردار کیا کہ حتمی نتیجہ آنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں خاص طور پر ان حلقوں میں جہاں دونوں امیدواروں میں سخت مقابلہ ہے اور اگر کچھ اہم حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا مطالبہ کیا گیا تو نتیجے جاری کرنے میں تاخیر کا بھی امکان ہے بیرو رپورٹ سیاست ٹی وی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی ریاست مشیگن کے عرب اکثریتی آبادی والے شہر ڈیئر بون میں ڈونالڈ ٹرمپ کی انتخابی ریلی کے دوران فلسطین کی آزادی کے لیے نعرے بلند ہوتے رہے امریکی الیکشن میں تین دن رہ گئے ڈونالڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس میں کانٹے کا مقابلہ ہے انتخابی مہم عروج پر ہے اس دوران ڈونالڈ ٹرمپ کی ریلی کے دوران سڑکوں پر جمع ہجوم میں فلسطین کی آزادی کے نعرے لگائے گئے امریکی میڈیا کے مطابق مقامی ووٹرس کا کہنا ہے کہ مشیگن کے میدان میں مسلمان ووٹرس ہار اور جیت کا فرق پیدا کر سکتے ہیں مشیگن کے مسلمان 
مسلمان جانتے ہیں کہ کیا دعو پر لگا ہوا ہے ریپورٹس کے مطابق غزہ جنگ پر بائیڈن انتظامیہ کے مخف سے ناراض عرب اوٹرس کے علاقوں میں کملا ہیرس کو روایتی ڈیموکریٹک اوٹرس کی تائید حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے جبکہ ٹرمپ عرب نجات امریکیوں کو اپنی جانب راغب کرنے کی بھرپور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور یہ صورتحال کملا ہیرس کے لیے ایک چیلنج بن سکتی ہے ہندوستانی نجات امریکی کانگریس حکم راجہ کشنا مورتی نے ایک انٹرویو میں کملا ہیرس کی امکانی کامیابی کے حوالے سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ کملا ہیرس یہ الیکشن جیت جائے گی Indian Americans, which now number more than 5 million people in America, that there's going to be diversity of opinions with regard to who they support. And, and I think that's all well and good. All that being said, I still think that Indian Americans believe in a few things that unify us as a community. And I think that they should, uh, you know, hold their elected officials accountable for fulfilling that kind of unified agenda. So for instance, we believe in a legal immigration system. We have to look for elected officials who support reforms to the legal immigration system. Uh, we believe in public education. Most of us are products of public education, which is the gateway to the American dream. Again, I think we want our elected officials to support public schools. Um, and then third, um, we also believe in entrepreneurship and small businesses, innovation, We want to make sure that this country remains a place where entrepreneurs and innovators can start their business, succeed, and give back to their communities. So those are some of the principles that I think uh, Indian Americans broadly share in common, and I hope that they hold their elected officials accountable for uh, upholding those principles. Well, what hope do you really see in uh, Vice President Kamala Harris Uh, you know, come 5th November, uh, turning into uh, this, this, um, the, the president of this country? I think that it's going to be an extremely close election. I think that she's going to ultimately prevail. اور اس دوران ہندوستانی نجات امریکیوں نے بھی امریکی الیکشن کے سلسلے میں ملا جلا رد عمل ظاہر کیا چند افراد نے کملا ہیرس کی حمایت کی تو وہیں چند امریکیوں نے ٹرمپ اور امریکی معیشت کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا آئیے دیکھتے ہیں چند افراد کے بیانات But just to give him a get out of the jail pass, you know, that is the only reason I think he's in. Uh, as far as economy and inflation, yes, it does matter to everyone. There is no magic wand that he's going to uh, do it or Kamala is going to do it. It's gonna, and, they, and this thing is all over the world, not just the USA. So I don't buy that claim by any candidate that they're going to do a magic wand of it. But what I concern is uh, I can pay a little bit more taxes, but I, I would consider myself safe whenever I travel anywhere. Also, inflation and economy may not matter that much because I made my money throughout my life. I'm at the stage that I should be able to uh, speak freely myself without being targeted for being the animal enemy of the within. And uh, I think that's, that's about it. This is the reason why I'm living the world with Kamala Harris. I mean, for me, um, economy is important. You know, how um, expensive the things are these days, of course, the border issues with uh, illegal immigration, you know, at uh, record high. Right. Uh, now, with the election so close to call, every vote matters. One group that's expected to greatly influence the U.S. election is the Indian American community, uh, one of the most politically active communities in the country at this point. Uh, talk to us about how does the Indian American vote matter and what are they really thinking? I mean, I can't speak for everyone. You know, everyone has, uh, you know, feels differently about certain issues. Um, I mean, if you have to guess, a lot of uh, Indian American are business owners, 
and for them economy is important and I think the last four years we have seen a um, president who has been pretty much absent and the person who was replacing him said uh, she would change nothing about him and has also flip-flopped on many issues for example fracking and the person um, her running mate Tim Walls also lied in 2018 about carrying weapons of war in combat and was asked in the debate and uh, you saw what happened so you can't I, I right now I'm undecided you can't really trust uh, both of them you know as to and you know they're they both lie about you know certain issues but you know um, if I right now had to pick one um, I would go with Trump mainly on economy you look at like wars under under him um, we weren't under any wars you look at um, Ukraine Russia you look at the Middle East you have like 40 some thousand people die you know on one hand we're supplying weapons और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर इसराइली फौज ने ताज़ा हमले में हमास के सीनियर रहनुमा आजुद्दीन खसाब को शहीद करने का किया दावा वैशियाना हमलों में 50 बच्चों समेत चौरासी अफराद शहीद कर दिए गए इसराइल से जंग जितनी तवील होगी आज़ादी के उतने करीब पहुंचेंगे इसराइल के वजूद का खात्मा होगा खुद को एक तवील और शदीद जंग के लिए तैयार रखो इस कब्जे से हम बाहर निकलेंगे और बैतुलमुकदस के दरवाजे पर पहुँचेंगे हमास के सरबरा यहिया सिनवार की वसीयत मंजर आम पर सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुक उस वक्त तक मामूल पर नहीं आएंगे जब तक फलस्तीनी रियासत के क्याम का मसला हल नहीं होता सऊदी अरब के वजी खारजा फैसल बिन फरहान का दो टोक मौकफ डोनाल्ड ट्रंप की इंतबी रैली के दौरान फलस्तीन की आज़ादी के लिए लगाए गए नारे अमरीकी रियासत मशगन के अरब अक्सरियत आबादी वाले शहर डेरमोन में देखी गई फलस्तीन के लिए तायद और पाँच नवंबर को होगा अमेरिका का सदारती इलेक्शन सख्त सिक्योरिटी इंतजाम डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला मुतव हो आलमी खबरनामे का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें देखते रहिए सियासत टी वी अल्लाह हाफिज़